Hello everybody, myself Ayush Goyal, Head of the Department Maths, Reliable Institute, Kota. और मैं आपके सामने मेमोरी रिटेंशन से जो हमने पेपर प्रोड्यूस किया है जे एडवांस 2021 का वो प्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ चॉइसेस हेयर एंड देयर हो सकती हैं एंड इट इज़ ऑल इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7:15 ऑफ थर्ड ऑफ अक्टूबर एंड वी हैव प्रोड्यूस द पेपर विद द हेल्प ऑफ आर स्टूडेंट्स तो पहला क्वेश्चन था एरिया अंडर द कर्व का आपको चार लीनियर इनिक्वालिटीज़ दे रखी थी और एरिया पूछा था तो वो चार लीनियर इनिक्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रेट आसान सी ही थी तो जैसे मैं प्लॉट कर देता हूँ पहले तो एक लाइन एक लाइन है x इज इक्वल टू नाइन बाय फोर तो ये x इज इक्वल टू नाइन बाय फोर हो गई दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू वन तो ये y इज इक्वल टू वन हो गई इन इक्वालिटीज की बात बाद में करेंगे x इज इक्वल टू थ्री वाई तो अगर x इज इक्वल टू थ्री वाई को हम इसके साथ सॉल्व कर लें वर्टिकल लाइन के साथ तो y की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय फोर तो जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू थ्री वाई यहाँ से निकलेगी तो ये एक और लाइन हो गई हमारी दैट इज x इज इक्वल टू थ्री वाई और एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू टू तो क्योंकि ये पॉइंट नाइन बाय फोर कॉमा जीरो है तो टू यहां कहीं रहा होगा टू कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा टू इज गोइंग टू बी समवेयर हियर तो अगर हम ये स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी राइट right? अब इनिक्वालिटीज की बात करते हैं तो अगर हम इस इनिक्वालिटी में ओरिजिन पुट करेंगे इट वोट सेटिस्फाई तो ये ओरिजिन के साइड वाला नहीं ऊपर वाला पॉइंट करेक्ट x इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन थ्री थ्री वाई ले लें कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं टेन थाउजेंड कॉमा जीरो टेन थाउजेंड कॉमा जीरो डू सेटिस्फाई यानी कि इस साइड वाले पॉइंट्स तो यहां पर नीचे वाले पॉइंट्स आ गए जीरो से वन नीचे और नाइन बाय फोर से ये राइट right? इस लाइन के नीचे इसके इधर सो द रीजन इज दिस दैट वी आर लुकिंग फॉर राइट एक्स एक्सिस के साथ हमें बाउंडेड uh, चाहिए क्या यस वाई इज पॉजिटिव राइट तो ये एरिया हमें चाहिए तो ये एरिया या तो हम ये कोऑर्डिनेट्स का कॉर्डिलेटर निकाल सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना इशू नहीं होगा x इज इक्वल टू थ्री वाई को हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू टू के साथ तो थ्री वाई डाल दें तो y की वैल्यू वन बाय टू आ गई तो जो पॉइंट आ गया वो आ गया थ्री बाय टू कॉमा वन बाय टू राइट सो दिस पॉइंट इज थ्री बाय टू कॉमा वन बाय टू तो ये एरिया के लिए हम कॉर्डिलेटर का यूज कर सकते हैं ये ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं निकाल ही लेते हैं भले ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू थ्री वाई डाला हमने यहाँ पर तो x तो हमारा नाइन बाय फोर है ही और y की वैल्यू x बाय थ्री है दैट इज थ्री बाय फोर करेक्ट तो हम इस पूरे एरिया से ओ ए बी तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ट्रिपीजियम का वो ट्रायंगल ओ ए बी माइनस ये वाला ट्रायंगल इसको लेट मी कॉल इट एज पॉइंट जी ओ जी डी लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज डी माइनस ट्रायंगल ओ जी डी नाउ दिस इज हाफ ओ ए बी हाफ नाइन बाय फोर इंटू थ्री बाय फोर हाफ नाइन बाय फोर इंटू थ्री बाय फोर माइनस हाफ ओ जी डी हाफ बेस इंटू हाइट टू इंटू हाफ टू इंटू हाफ विच अपॉन सॉल्विंग विल गिव यू द रिक्वायर्ड चॉइस सो दिस इज अ फेयरली मॉडरेट टू ईजी प्रॉब्लम फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड रेट दिस प्रॉब्लम एज अ ईजी वन लीनियर इन क्वालिटीज नहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का था जिसके अंदर आपको तीन साइड दे रखी थी और आपसे पूछा था कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी तो जस्ट लेट मी मेक अ रफ डायग्राम ओवर हियर ए बी सी ए बी आपको रूट ट्वेंटी थ्री बी सी थ्री और ए सी फोर दिया था अब कॉटे दिस इज इफ इट इज नॉट रीडेबल रीडेबल इट इज कॉटे प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी आप में से कुछ इस साल आई आई दिया होगा कुछ एस्पायरिंग आई आई ये देख रहे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ एस ओ टी का ये सेट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था कॉटे को आपको लिखना था कॉस ए बाय साइन ए मैं कॉटे की ही बात कर रहा हूं अभी राइट वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ साइड्स बिकॉज साइड्स आर नोन राइट सो कोसाइन रूल कहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी एंड साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं ए बाय टू आर राइट 
तो अगर हम ये सारे फॉर्मले कॉट ए सिमिलरली कॉट बी कॉट सी के डाल दें सो वी आर गोइंग टू गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख सकते हैं टू आर टू आर टू आर विल गेट कैंसल्ड ऑफ टू ए बी सी टू ए बी सी फ्रॉम डिनोमीटर विद विद विल गेट कैंसल्ड ऑफ वॉट विल रिमेन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर न्यूमरेटर ऑफ योर कोसाइन रूल विल रिमेन एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर लें तो टू बी स्क्वायर अपॉन एंड हियर यू गो गेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब आपको ए बी सी की वैल्यू दे रखी है जस्ट आप ये वैल्यूज प्लग इन कर दें ए बी सी की एंड यू विल गेट आंसर टू मैं अगेन इस प्रॉब्लम को ईजी ही रेट करूंगा एज पर जे एडवांस स्टैंडर्ड्स तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तीसरा क्वेश्चन ये कॉरेटिक बाय कॉरेटिक दे रखा था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेई ने पूछा था और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेंज ये सब रिलेटेड हैं डिफ्रेंसीशन से एफ एक्स ऑन टू ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है अगर डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है तो इट के नॉट गो टू जीरो हैंस इट विल नॉट बी एबल टू शूट अप टू इन्फिनिटी हैंस वी कैन से दैट ऑन टू तो खैर गलत हो गया अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं एफ डैश निकालना पड़ेगा हमें तो डेरेवेटिव शुरू करते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और इन टू टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस सिक्स इन टू टू एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर आएगा दैट आई एम नॉट राइटिंग एक बार के लिए लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर करेक्ट अब इसको समेटते हैं सो वॉट यू गो गेट इज टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व वन हैज टू बी क्वाइट केयरफुल हियर क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन में दैट्स वाई एम गोइंग स्लो एंड हियर टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर राइट टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर सो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व और वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर चल ही रहा है टू एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशन देखते हैं यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर प्लस फोर एक्स स्क्वायर तो प्लस फाइव एक्स स्क्वायर आ रहा है ये प्लस टू एक्स है और यहाँ पर माइनस प्लस एटीन एक्स है एटीन एक्स प्लस टू एक्स दैट इज ट्वेंटी एक्स और कांस्टेंट भी कैंसिल हो रहा है तो ये काफ़ी इजी डिफरेंशियल बन रहा है फाइव एक्स इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन क्वारिटिक का स्क्वायर नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बाय वे वी कम मेथड इट इज़ क्वाइट इजी फॉर अस टू सी द साइन विल लाइक दिस ऑफ एफ डैश तो पहली चॉइस थी एफ इज इंक्रीजिंग बिटवीन वन से टू अफकोर्स इट इज़ इंक्रीजिंग थर्ड चॉइस देखते हैं डी चॉइस डिक्रीजिंग बिटवीन माइनस टू से माइनस वन इन दिस जोन विच इज ऑल्सो करेक्ट सी चॉइस एफ एक्स की रेंज जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि डिनोमीटर जीरो हो ही नहीं रहा तो इसकी रेंज हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं इसके स्टेशनरी पॉइंट जीरो और माइनस फोर हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है ये एक्स है ये एफ है हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर निकालेंगे जीरो और माइनस फोर और बाउंड्री पॉइंट्स पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वन वैल्यू अप्रोच कर रहा है जीरो पर माइनस थ्री बाई टू वैल्यू आ रही है और माइनस फोर पर देख लेते हैं दैट इज सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस एट प्लस फोर राइट सो दिस इज ट्वेंटी टू बाय वॉट एट प्लस फोर ट्वेल्व दैट इज इलेवन बाय सिक्स तो ये इलेवन बाई सिक्स आ गई तो जो मैक्सिमम है वो जाहिर सी बात है इलेवन बाई सिक्स है और इलेवन बाई सिक्स अटेन कर सकता है और जो मिनिमम है वो माइनस थ्री बाई टू है करेक्ट तो इसकी जो रेंज है वो माइनस थ्री बाई टू से इलेवन बाई सिक्स हैंस दिस इज रॉन्ग सो दिस इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम मैं मॉडरेट केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा डिफ्रेंशिएट करके इसको दिखाने में 